السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علاق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید सम्मानित ओलामा कराम दूर एवं कसर सम्मानित दिनी भाई एवं बन आल्लाह रबुल आलमीन दरबारे कोटी कोटी शुक्रिया जे महान रबुल आलमीन के दीर्घ एक सप्ताह पर सलातुल मगरीबर पर नद्दा सरकार बाड़ी जामे मस्जिदे बसे اللہ رب العالمین ایر نازل کریتا کلام حکیم تھے کہ کوئی اکٹی آیات کریم ایر سنکھپت بابے تفسیر قرار بان شنار توفیق دیئے سن شے مہان رب العالمین ایر شکر آدائی کری شکر بولی الحمدللہ شمانی تو بھائی او بونیرا امرا گوتو تفسیر ہے तीनटी सुरार तापसीर करे सिलम ये तीनटी सुरा सिलो सुरा दुहा सुरा अल इंशिरा सुरा अत्तीन ये तीनटी सुरा रम्रा गोता तापसीरे आलोचना करे सी आज के अमादेर द्वितीय दफा दाराबाहिक तापसीरे तीनटी सुरार तापसीर कर बो इंशाल्ला प्रथम सुराटी हलो सुरा अल आलाक, द्वितीय सुराटी हलो सुरा अल कदर, तृतीय सुराटी हलो सुरा अल बाईयना। प्रथम जे सुराटी सुरा अल आलाक, आलाक माने हलो रक्तोपिंडो। मानुषेर सृष्टिर मूल उपादान अन्तम एक अंश हल आलाक अर्थात मानस सृष्टिर प्रथम जेटा के अल्लाह सुबान तारा बोल पितार पीठ मेरुदंड हाट और मायर बुकर मध्य थे जख शुक्रकीट एवं डिम्बाणुर संमिश्रण है संमिश्रण हार पर यार नाम है नुत्पा प्रथम नाम हल यटार नुत्पा नुत्पाटा चल्लिस दिन अतिक्रम हो आलका चल्लिस दिन पर आलका आलका चल्लिस दिन हमारे मोदगा मुद्गा चल्लिस दिन हुले तार परे है एजामा एजामा चल्लिस दिन हुले तार परे है लाहमा लाहमार चल्लिस दिन हुले तार परे है खलकन आखर 
তাহলে কয়টা স্তর বলছি যে এক নম্বর নুৎপা দুই নম্বর আলাকা তিন নম্বর মোদগা চার নম্বর চার নম্বর এজামা পাঁচ নম্বর লাখমা ছয় নম্বর খালকান আখার তাহলে ছয় চল্লিশে কত দুইশো চল্লিশ দুইশো চল্লিশে কয় মাস যে ওরা অঙ্ক তো দুর্বল হয়ে গেছে সবাই শীতে দুর্বল হয়ে গেছেন নাকি কয় মাস আট মাস এই আট মাসে একটা শিশু পরিপূর্ণ খালকান আখার হয় এই জন্য আট মাসের আগেও শিশু জন্মগ্রহণ করতে পারে ছয় মাস ছয় মাসে একটা শিশু জন্মগ্রহণ করাটা স্বাভাবিক শরীয়তের নীতিমালা হলো যে বিবাহের ছয় মাস পরে যদি একটা শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহলে এই শিশুটাকে এই বাবার সন্তান হিসাবে গ্রহণ করা হবে ছয় মাসের আগে যদি জন্মগ্রহণ করে এখন তো বিয়ের আগে জন্মগ্রহণ করে অনেক জায়গায় দেখা যায় পত্র পত্রিকায় দেখেন না বিয়ে হয় নাই তাদের সন্তান আছে এখনো বিয়ে হয় নাই বিয়ের আগে তাদের সন্তান আছে তো ইসলামের নীতিমালা হলো ছয় মাস পর্যন্ত ধরা হবে ছয় মাসের আগে হইলে বোঝা যাবে এটা এই পিতার সন্তান না এটা অন্য জায়গার সন্তান আর ছয় মাস পরে হইলে এটা এই পিতার সন্তান হিসাবে ধরা হবে তাহলে ছয় মাসেও জন্মগ্রহণ করতে পারে তবে তখন একেবারে পূর্ণাঙ্গ একটা সুস্থ সবল শিশু হয় না সুস্থ সবল শিশু হইতে হইলে আট মাস লাগে কিন্তু আরও কিছুদিন থাকলে আরও ভালো নয় মাস সাড়ে নয় মাস এরকম থাকলে মানে এটা আরও হৃষ্টপুষ্টতা স্বাভাবিকতা লাভ করে এই জন্য যারা সিজার করে তারাও আট মাসের আগে সিজার করে না মানে আট মাসের পরে গিয়ে সন্তান দেখা যায় পরিপূর্ণ একটা রূপ লাভ করে তা আল্লাহ সুবান তালা এই কথাটা কোরআনে কারিমের অনেক আয়াতে আল্লাহ পাক এই অ্যাম্ব্রোলজি ব্রুণ তত্ত্ববিদ্যা এই ব্রুণ তত্ত্বটা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে অসংখ্য বার অসংখ্য আয়াতে বর্ণনা দিয়েছেন সুরা আল মিনুন সুরা আল মিনুনের মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা একেবারে ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন এই স্তরগুলো যে প্রথমে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালাকাত খালাকনা লিনসানা মিন সুলা আলাতিম মিন তিন তুম্বা যা আল্লাহ নুৎপাতান ফি কারার ইম্মাকিন এই প্রথম নুৎপা থেকে শুরু মায়ের পেটে গেলে এটার নাম হইল নুৎপা নুৎপা থেকে হয় আলাকা তারপর আলাকা থেকে হয় মোদগা মোদগা থেকে লাহমা মোদগা থেকে এজামা এজামা থেকে লাহমা লাহমা থেকে খালকান আখার আল্লাহ পাক নাম দিছেন এটা আল্লাহ সুবান তালার দেওয়া এই নামগুলো সব আল্লাহ সুবান তালার দেওয়া আল্লাহ সুবান তালা বলছেন আমি পরবর্তীতে খালকান আখার আরেকটা নতুন সৃষ্টি রূপ লাভ করে এই স্তরগুলো বিন্যাস করার পরে তো এখানে এই সুরার মধ্যে আল্লাহ সুবান তালার দ্বিতীয় স্তর স্তরটা আল্লাহ পাক বর্ণনা করছেন আলাকা আলাকার যে স্তরটা আলাকার বহু বছর হলো আলাক তো এখানে আল্লাহ পাক দ্বিতীয় আয়তে বলছেন খলাকাল ইনসানা মিন আলাক এই আলাক থেকে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন এই সুরাটির নাম রেখেছেন সুরা আল আলাক অর্থাৎ এটার সাথে আমাদের সৃষ্টির আমাদের মূল মাতৃগর্ভে আমাদের দ্বিতীয় যে রূপটা ছিল দ্বিতীয় রূপ মানে আসলে প্রথমটা তো কোনো রূপ হয় না প্রথমটা তো নুৎফা প্রথমটা দুইটা জিনিস শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর দুইটা সংমিশ্রণ হয়ে এটা একটা তরল আকারে থাকে চল্লিশ দিন পরে গিয়ে এটা একটা রক্তপিণ্ডের আকার ধারণ করে এই রক্তপিণ্ডের আকারটা হলো আলাকা তো এই আলাকাটাই হলো আমাদের মূলত আদি রূপ মানে মূল সৃষ্টির রূপ এর আগে তো রূপ ছিল না রূপ ধারণ করছে আলাকা হওয়ার পরে এই জন্য রব্বুল আলমিন এখানে নাম দিয়েছেন খলাকাল ইনসানা মিন আলাক আলাক থেকে আল্লাহ পাক সুরাটির নাম দিয়েছেন সুরা আল আলাক এই সুরার মধ্যে দুটি অংশ এক থেকে পাঁচ আয়াত পর্যন্ত একটি অংশ আর ছয় থেকে শেষ পর্যন্ত উনিশ পর্যন্ত আরেকটি অংশ 
এক থেকে পাঁচ এই পাঁচটি আয়াতে কারিমা সর্বপ্রথম নাজিলকৃত ওহি এই জন্য এটা প্রত্যেক ভাই বোন মুখস্থ করবেন কোরআনে কারিমের এই পাঁচটা আয়াত এটা সর্বপ্রথম এই পাঁচটি আয়াতে কারিমা দিয়ে গারে হেরার মধ্যে জাবালে নূরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিম নাজিল করা শুরু করেছেন এই জন্য এই পাঁচটি ছোট ছোট আয়াত কঠিন কিছু না এই পাঁচটি ছোট ছোট আয়াত মুখস্থ করে রাখবেন আল্লাহ পাকের ওহি প্রথম ওহি যেটা দিয়ে ওহির সূচনা কোরআনে কারিমের সূচনা নাজিল হয়েছে প্রথমে কিন্তু দেখেন আয়াতগুলো কিন্তু প্রথমেও না শেষেও না আয়াতগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাঝখানে একটা জায়গায় এবং একটা সুরার প্রথমে আল্লাহ পাক এগুলোকে দিয়েছেন আর শেষের আয়াতগুলো পরবর্তীতে নাজিল হয়েছে মানে মাক্কি যুগে নাজিল হয়েছে কিন্তু মাক্কি যুগের আরও কিছুদিন পরে নাজিল হয়েছে এই দুটি অংশ নাজিলের সাথে কয়েকটি ঘটনার সম্পৃক্ততা রয়েছে প্রথমে আসি আমরা প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট আয়সার আদি আল্লাহ তালানহা এই পাঁচটি আয়াতে কারিমা নাজিলের প্রেক্ষাপট বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন সহি আল বখারিতে সহি মুসলিমে আর অসংখ্য হাদিসের গ্রন্থে এই আয়সার আদি আল্লাহ তালানহার বর্ণনাটা এসেছে আয়সার আদি আল্লাহ তালানা বলেন আউ্বালুমা বুদিয়া বিহি রসুল चल्लिस আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম রাত্রে যেটা স্বপ্নে দেখতেন দিনের বেলায় সেটা বাস্তবে দেখতেন সোহান আল্লাহ রাত্রে স্বপ্নে দেখতেন দিনের বেলায় এগুলো সচক্ষে দেখতে পেতেন এটাই এটাকে আশারা দি আল্লাহ তালা বলছেন এটাই ওহির সূচনা আর রুইয়া আর সদেকা সত্য স্বপ্ন নবীদের স্বপ্ন ওহি সমস্ত নবীদের স্বপ্ন ওহি ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম কি স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রিয় বস্তু কোরবানি করতেছেন নাকি মাশা আল্লাহ তাই বোঝা যাচ্ছে আকিদা বিশুদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু বাংলাদেশের এখনো অসংখ্য মুসলিম ভাই বোন মনে করে খালি স্বপ্ন দেখা দিচ্ছে স্বপ্ন দেখা দিচ্ছে প্রিয় বস্তু কোরবানি দাও পরে কয়েকবার দিছে হয় না পরে বুঝতে পারছে যে প্রিয় বস্তু কে ইব্রাহিম অর্থাৎ আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে কি বলছেন পালাম্মা বালাগামা হুসা আমি তোমাকে জবাই করতেছি সরাসরি স্বপ্নের কথা ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম বর্ণনা দিয়েছেন যে আমি স্বপ্নে দেখতেছি আন্নি আজবাহুকা আমি তোমাকে জবাই করতেছি ছেলেকে প্রিয় বস্তুর কথা বলেন নাই যে আমি সরাসরি আমি স্বপ্নে দেখতেছি আমি তোমাকে জবাই করতেছি তাহলে আল্লাহ পাক তাকে স্বপ্নে দেখাইছেন যে ইসমাইল আলাহ ইসালামকে জবাই করতেছেন তাই নবী নবীরা স্বপ্ন দেখলে সেটা ওহি আল্লাহর নির্দেশ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামও এইরকম স্বপ্নে দেখতেছেন এবং রাত্রে যেটা স্বপ্ন দেখেন দিনের বেলা সেটা বাস্তবে দেখেন এইটা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বপ্নের মাধ্যমে ওহি যে এই স্বপ্নটা কখন শুরু হয় এটা নবী সাল্লাহ ইসলামের নবুয়ত পাওয়ার ছয় মাস আগ থেকে শুরু হয়েছে নবী সাল্লামের এই সরাসরি আয়াত নাজিলের ছয় মাস আগ থেকে শুরু হয়েছে এই ছয় মাসের মধ্যে নবী সাল্লাহ ইসলামের স্বাভাবিক অবস্থা চিন্তা চেতনার অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তখন নবী সাল্লাহ ইসলাম সমাজের স্বাভাবিক মানুষের সাথে ঘুরা ফেরা চলা ফেরা ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ এগুলো নবী সাল্লামের কাছে তখন ভালো লাগতেছিল না আল্লাহ রসুল সাল্লাম তখন নির্জনতাকে খুব বেশি পছন্দ করতেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম চলে যেতেন জাবালে নূরের সেই গারে হেরা আল্লাহ আকবর কত উপরে কত হাজার ফুট উপরে পাহাড়ের চূড়ায় 
একটি ছোট্ট একটা গুহার মধ্যে গারে হারার মধ্যে কেন যাইতেন বলেন দেখি আপনারা হাদিসের শব্দটাকেও বলতে পারবেন এর আগে কিন্তু আমরা বলছি যেটি বলতে পারবেন পুরস্কার পাইবেন আলহামদুলিল্লাহ কে বলছেন এটা আলহামদুলিল্লাহ ভাই পুরস্কার পাবে আজকে কি নাম ভাইয়ের জি ওই দিনও পাইছেন না মনে আরেকদিন পাইছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই হাদিসের শব্দটা মনে রাখবেন তাহান্নুস এই হাদিসের শব্দটা মনে রাখা জরুরি কারণ বর্তমানে ওই নবী সাল্লি সাল্লামের গারে হেরার এই তাহান্নুস দিয়ে অনেক ব্যবসায়ী আকিদা নষ্টকারী ইমান নষ্টকারী বাইরে ছিল বলে যে কয় নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম হেরা গুয়ে গিয়ে ধ্যান করতেন মেডিটেশন করতেন মোরা কাবা করতেন কেউ কেউ বলে মোরা কাবা কেউ বলে মেডিটেশন কেউ বলে ধ্যান করতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এই গারে হেরায় ধ্যান করতে যান নাই হাদিসে স্পষ্ট আয় সারা দিয়ে আল্লাহ তালানা বলছেন ইয়া তাহান না সুফি হে শব্দটা হলো তাহান্নুস তাহান্নুস করতে যেতেন তাহান্নুসটা কি জিনিস ইমাম জোহরি রাহেমাহুল্লাহ ব্যাখ্যা দিয়েছেন আত্মাহান্নুস আয় আত্মা আব্বুদ মানে আল্লাহর এবাদত করার জন্য যেতেন সোহান আল্লাহ তাহান্নুস মানে সেখানে এবাদত বন্দিগিতে কাটাইতেন এবাদত করতেন এখন কি এবাদত করতেন তখন তো এবাদত পরজে হয় নাই কোন এবাদত করতেন তখন এবাদত শরীয়তে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের এবাদতগুলো ফরজ হয় নাই কিন্তু এবাদত তখনও পৃথিবীতে ছিল তখনও পৃথিবীতে সলাদ ছিল তখনও সলাদ ছিল এবং মক্কা মোকাররামার অনেক মানুষ সলাদ আদায় করত তখনও জমিনে মানে এর আগে নবী এসছে না কত নবী এসছে ওই নবীরা দুনিয়ার মানুষদেরকে সলাদ শিখাই গেছেন তখনও মক্কা মোকাররামায় মানুষদের মধ্যে সলাদ বিদ্যমান ছিল তারপরে অনেক এবাদত বন্দেগি তখন বিদ্যমান ছিল অনেকগুলো হয়তো বিকৃত হয়ে গেছে বিভিন্ন রকম হয়ে গেছে হজ বিদ্যমান ছিল যদিও বিকৃত অবস্থায় তা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম এই গারে হেরায় যেতেন ইয়া তাহান্না সুফি হে শব্দটা মনে রাখবেন আর তাহান্নুস তাহান্নুস মানে হলো তাহ্বোধ মানে এবাদত করতে যেতেন এবাদত করার জন্য যেতেন সেখানে ধ্যান করার জন্য মেডিটেশন করার জন্য যেতেন না আজকে আমাদের দেশে অনেক মেডিটেশনের মেথড বাইরেছে এই মেডিটেশনের মেথডগুলো সম্পূর্ণ শিরকি কুফরি মেথড এগুলা নব্য দিনে এলাহি সম্রাট আকবরের সময় দিনে এলাহি গঠন হয়েছে নাম শুনছেন না মোজাদ্দেদে আলফেসানি রহমতুল্লাহি আলাই যেই দিনে এলাহির বিরুদ্ধে এই উপমহাদেশে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন সেই রকমে আরেক দিন এলাহি যেখানে বিভিন্ন ধর্ম থেকে বিভিন্ন জিনিস এনে একত্রিত করে একটা নতুন মেথড বানানো হয়েছে এখানে ইসলামেরও কিছু পরিবেশা আছে হিন্দু ধর্মেরও কিছু পরিবেশা আছে বৌদ্ধ ধর্মেরও কিছু আছে সবগুলো মিলেই একটা নতুন দিন নতুন দিনে এলাহি বানানো হয়েছে অনেকগুলো মেথড এখন এই দেশে বের হয়েছে এবং অনেক ভালো ভালো মানুষ অনেক ভাইয়েরা অনেক বোনেরা এই মেথডের জালে আকৃষ্ট হয়ে ইমান হারা হচ্ছে অসংখ্য সমাজে আপনি খোঁজ নিলে দেখবেন যে কোয়ান্টাম মেথড আরও কি কি মেথড আছে অনেকগুলো আছে কয়টা চেনেন আপনারা দেখে কোয়ান্টামের বাইরে আর কোনটা চেনেন এফ এম মেথডটা ইংরেজি শিখার কোর্স এটা ওই মেথড না এরকম কোয়ান্টাম মেথডের মতো আরও কতগুলো মেথড আছে বাংলাদেশে এগুলো এরকম দেয়ান শিখায় তারপরে কিছু জিনিস শিখায় এইগুলো অনুশীলন করলে মানুষের কাছে অনেক সময় কিছু ভালো লাগে আপনি এমনেই কিছুদিন দেয়ান করেন বা কিছু শরীর চলচা করেন তো শরীর ভালোই লাগবে মন একটু ভালোই লাগবে হ্যাঁ তো তখন মানুষ মনে করে এগুলো তো অনেক উপকার হইতেছে আমার মানসিক অনেক উপকার হয়েছে এই হয়েছে মানসিক রোগের চিকিৎসা ইসলামিক অ্যাবাদত সলাত হলো এক নম্বর চিকিৎসা মানসিক রোগ বেশি বেশি সলাত আদায় করবেন আপনি দেয়ানে বসে থাকবেন কেন ইসলামে এই জাতীয় কোনো ধ্যানের মেডিটেশনের চিন্তাধারা ইসলামে নাই এটা হিন্দু যারা সন্ন্যাসী যারা বড় বড় ইয়া তাদের ইতিহাস দেখবেন তারা ধ্যান করত তারপর বৌদ্ধদের গৌতম বুদ্ধ ধ্যান করত বড় বড় বৌদ্ধদের যারা মনীষী তারা সবাই ধ্যান করত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কাজকর্ম ছাড়ি চোখ বন্ধ করি দেয়ানে বসে থাকতেন এইরকম কোনো জাল হাদিসও আসে তো অনেকে এটারে দলিল বানায় কয় 
নবী সাল্লাহ সাল্লাম নবুয়ত পাওয়ার আগে হেরা গুহায় ধ্যান করতেন এই জন্য হাদিস মনে রাখবেন যে হেরা গুহায় ধ্যান করতেন না হেরা গুহায় আল্লাহ সুবান তালার এবাদত বন্দেগিতে কাটানোর জন্য যেতেন আচ্ছা সেখানে নবী সাল্লাম যখন যেতেন কোনো কোনো সময় একসাথে দুই তিন দিনও থাকতেন কোনো সময় চলে আসতেন তো যখন একসাথে দুই তিন দিন থাকতেন তখন আমাদের সম্মানিতা আম্মা জান নাম কি খাদেজা রাদি আল্লাহ তালান হা তিনি এই পাহাড়ের উপরে খাবার দিয়ে আসতেন সোহান আল্লাহ আশ্চর্য লাগে ওই যুগের মায়েরা আমাদের সম্মানিতা মায়েরা কেমন ছিলেন আমরা সেই মায়ের সন্তান যেই মা খাদেজা রাদি আল্লাহ তালান হা এখন আমরা উঠতে আমাদের খবর হয়ে যায় আমরা উঠতে একটু উঠে আর উঠতে পারি না একটু উঠে আর উঠতে পারি না আর সেই মা এখানে উঠে নবী সাল্লাহ ইসলামকে খাবার দিয়ে আসত তারপরে দেখেন সেইটার থেকে আরও উঁচু পাহাড় হইল গার সাওর গার সাওরের মধ্যে আবু বকর রাদি আল্লাহ তালানহুর মেয়ে আসমা রাদি আল্লাহ তালান হা এই আমাদের এই দিনই বোন কিভাবে উঠে ওখানে নবী সাল্লামকে আবু বকরকে খাবার দিয়ে আসতেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম হিজরতের সময় যখন এই গুহার মধ্যে ছিলেন তখন এই আসমা রাদি আল্লাহ তালান হা আবু বকর রাদি তালানের ফ্যামিলিটা আল্লাহর দিনের ফ্যামিলি আল্লাহ আকবর আবু বকর রাদি তালানুর স্ত্রী বাড়িতে খাবার বানাইতেন মেয়ে আসমা খাবার পৌঁছাই দিতেন সোহান আল্লাহ ছেলে আব্দুর রহমান ছাগল নিয়ে খালি পাহাড়িটা চারি পাশে ঘুরতেন আসলে ছাগল ছড়ানি মূল লক্ষ্য না মূল লক্ষ্য নবী সাল্লামকে আবু বকর আদিল তালানুকে পাহারা দেওয়া এই জন্য উনি আর কোথাও যেতেন না খালি পাহাড়ের চতুর পাশে ছাগল ছড়াইতেন মানুষ মনে করতেছে উনি ছাগল ছড়াইতেছেন কিন্তু আসলে উনি আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং আবু বকরকে পাহারা দিতেছেন দেখেন এক একজনে এক এক কাজ করতেছেন তার পুরা ফ্যামিলিটা স্ত্রী বাড়িতে রান্না বান্না করে খাবার দাবার তৈরি করতেছেন মেয়ে খাবার পৌঁছাই দিচ্ছেন ছেলে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে পাহারা দিচ্ছেন আল্লাহ আকবর এরকম আমাদের প্রত্যেকের ফ্যামিলি হবে এরকম এক একজন এক একভাবে পরিবারের সবাই মিলে আল্লাহর দিনের সহযোগী হব কোরআনের সহযোগী হব সুন্নার সহযোগী হব তো আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম এখানে আসা যাওয়া করতেন এইভাবে করতে করতে দেখেন আসা তখন খাদিজা রাদি আল্লাহ তারান হা কিন্তু বলেন নাই যে আমার স্বামী তো মানসিক রুগী হয়ে গেছে আমার স্বামী বাড়ি ঘরে থাকে না পাহাড়ের উপরে চলে যায় এগুলো বলছে আল্লাহ আকবর কিচ্ছু বলেন এখনকার যুগের আমাদের মায়েরা হইলে কইতো যে হুজুর তাবিজ দেন আপনার বাড়িতেও সর্বনাশ আপনার বাড়িতে অবস্থা খারাপ এরকম করে পাহাড়ের উপরে চলে যায় এই করে তাবিজ তোমার দেন কি আছে তো অথচ খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা বুঝতে পারছেন আমার এই স্বামী যে সে স্বামী না সোহান আল্লাহ আমার এই স্বামী অনেক বড় কিছু হবে ইনশা আল্লাহ এইটা খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা না তখনও বুঝতেন আর নবী সাল্লামের আখলাক দেখাই তো বুঝতে পারেন কারণ নবী সাল্লামের আখলাক হলো খুলুকে আজীব আমাদের চরিত্র সম্পর্কে আমরা কে কেমন এটা জিজ্ঞেস করতে হইলে ভাবির কাছে যাই জিজ্ঞেস করলে আসল খবর জানা যাবে এমনি তো আমরা সবাই উপরে দিছু পিসাব ভালো মানুষ যদি ভাবির কাছে যাই বাসায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই কেমন তারপরে আসল খবর পাওয়া যাইব এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের স্ত্রী খাদিজা রাদি আল্লাহ তারা নবী সাল্লামের ব্যবহার আখলাক এই তখন কয় বছর ঘর করছেন পনেরো বছর পনেরো বছর এই স্বামীর সাথে খাদিজা রাদি আল্লাহ তারা ছিলেন এই পনেরো বছরে তিনি বুঝতে পারছেন যে স্বামী এটা কেমন সোহান আল্লাহ এই জন্য স্বামীকে তিনি প্রশ্ন না করে তিনি সহযোগিতা করতেছেন খাবার দিয়ে আসতেছেন সব কিছু করতে 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 এরকম ছয় মাস অতিবাহিত হলো রমজান মাস আসলো রমজান মাসের লাইলাতুল কদরের রাত্রি নবী সাল্লামের উপরে সর্বপ্রথম ওহি নাজিল হয় কোন মাসে তখন নবী সাল্লামের বয়স কত তো চল্লিশ বছর যদি রমজানে পূর্ণ হয় তাহলে নবী সাল্লামের জন্ম কি মাসে এবার কথা কয় না চল্লিশ বছরে যদি নবী সাল্লাম নবুয়ত পান তো নবী সাল্লামের চল্লিশ ওহি পাইছেন তো রমজান মাসে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই ইন্না আনজাল না হু ফি লাইলাতুল কাদ লাইলাতুল কদরের কোরআন নাজির হয়েছে তো লাইলাতুল কদর কোন মাসে রমজান মাসে তো রমজান মাসে নবী সাল্লামের বয়স চল্লিশ বছর 
তে তাহলে জন্ম কি মাসে এই জন্য ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বড় ইসলামের একজন ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক তিনি বলছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্ম হলো রমজান মাসে তিনি সবচেয়ে বড় দলিল দিবেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 40 বছর বয়সে হয়েছে জন্ম কিভাবে রবিউল আওয়ালে হয় রবিউল আওয়ালে হলে তো উনি হয় 40 বছরের থেকে কয়েক মাস বেশি অথবা 40 বছর থেকে কয়েক মাস কম রবিউল আওয়াল হলে রবিউ সানি জমাদি আওয়াল জমাদি সানি রজব শাবান রমজান তাহলে 6 মাস তাহলে হয় 6 মাস বেশি না হয় 6 মাস কম এইজন্য ঐতিহাসিক ইবনে সাক রাহিমাহুল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্ম নিয়ে গ্রহণযোগ্য 12টি মত পাওয়া যায় ঐতিহাসিকদের ইসলামের ঐতিহাসিকদের তো 12টি মতের মধ্যে এটা একটা মত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্ম হলো রমাদান মাস এবং এটাকে অনেক ওলামায়ে کرام সাপোর্ট করছেন যুগে যুগে আচ্ছা তো যাই হোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি রমাদানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে হঠাৎ জিব্রিল আলাইহিস সালাম আসলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর আগে আর কোনদিন জিব্রিল আলাইহিস সালামকে দেখেন নাই জিব্রিল আলাইহিস সালাম এসে বলতেছেন একরা এখন কোন মানুষ নাই কিছু নাই একটা পাহাড়ের গুহা পাহাড়ের উপরে একা আবার জিব্রিল আলাইহিস সালাম বিশাল আকৃতি নিয়ে একজন ফেরেশতা এসে বলতেছেন কি একরা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ভয় কাটতেছেন এটাকে আল্লাহ পাক কোরআনে কেন বন্য জায়গা বলছে ওয়ামা কুনতা তাদরি মাল ঈমান মাল কিতাব ও আলাল ঈমান আপনি জানতেন না কিতাব কি জিনিস ঈমান কি জিনিস আমি আপনাকে শিখাইছি এখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন লা আদরি আমি তো পড়তে জানি না মা আনা বেকারিন কারণ আমি তো কারি সাহেব না মা আনা বেকারিন মানে আমি তো কারি না কারি মানে পাতকারে আমি তো পড়তে জানি না আমি কি পড়ব তখন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম একবার বলছে দুইবার বলছে পড়ে না খালি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমি পড়তে জানি না তৃতীয়বার জিব্রিল আলাইহিস সালাম একেবারে ধরি একবার বুকের সাথে লাগাই মানে এই ওহির ভার বহন করার মত যোগ্যতা যাতে তার ভিতরে তৈরি হয়ে যায় এইভাবে একেবারে বুকের সাথে জড়াই দিচ্ছে ধরে ছেড়ে দিছেন ছেড়ে দিয়ে বলতেছেন এক করা তখন নবী সাল্লাম চুপ করে রয়েছেন এরপরে জিব্রিল আলাইহিস সালাম বলেন ইকরা বিসমি রাব্বিক আল্লাযী খালাক আপনি পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন সাথে সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটা পড়া শুরু করলেন ইকরা বিসমি রাব্বিক আল্লাযী খালাক তাহলে বোঝা যায় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবুয়তের আগেও রবকে চিনতেন সুবহানাল্লাহ কারণ এতক্ষণ পড়েন নাই ইকরা বলছে আর পড়েন নাই কারণ কার নামে পড়ব এইজন্য পড়েন নাই যখনই জিব্রিল আলাইহিস সালাম বলেন একরা বিসমি রাব্বিক আপনার রবের নামে পড়েন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পড়ার জন্য রাজি হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ তা এইজন্য পড়া লেখার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে দ্বীন শিখার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে পড়া লেখা যে দ্বীন শিখতেছি এটা আমার রবের অনুমোদিত কিনা রবের অনুমোদিত না হইলে ওই পড়া ওই শিখা ওই জ্ঞান লাভ করা যাবে না আরেকটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ পাকের প্রথম নির্দেশ একরা প্রথম নির্দেশ এসমানা প্রথম নির্দেশ কি একরা পড়ো কিন্তু আমরা তো পড়ি না এখন আমরা খালি শুনি যে তাফসির শুনি এখন তো মোবাইল থাকাতে ইন্টারনেট থাকাতে সুবিধা আমরা বিভিন্ন শায়েখের ওলামায় কেরামদের আলোচনা খালি কি শুনি পড়ি না কিন্তু আল্লাহ সুবহানাতলার নির্দেশ হলো একরা পড়ো আগে পড়তে হবে তারপরে শোনা যে পড়া আমরা বন্ধ করে দিছি এই জন্য পড়তে হবে না পড়লে আপনি শোনার দ্বারা এস্তা কামত থাকতে পারবেন না এক সময় আমরা ছোটবেলায় মুরব্বীদের কাছে শুনতাম কয় চোখে আর কানে ছয় মাসের পথ চোখ থেকে কান এটা দূরত্ব কত ছয় মাসের রাস্তা কারণ এটা একটা আরেকটা দেখে না কিন্তু কাছাকাছি থাকে কিন্তু চোখ কানকে দেখে না কান চোখে দেখে না ছয় মাসের রাস্তা এখানে তাহলে চোখে দেখা আর কানে শোনা এটার আকাশ পাতাল বেশ কম আছে আপনি যত তাপসে শোনেন এখানে যত ওলামায় কেরামদের আলোচনা শোনেন আপনি গোমরা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ আপনি এখানে এসে তাপসিরে আমাদের থেকে শুনলেন 
আবার পরের দিন আরেক মসজিদে আরেক জায়গায় গিয়ে শুনলেন এখন উনি কইল যে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ধ্যান করছেন মোরাকাবা করছেন ভাই আমরা সবাই লাইট বন্ধ করে দিই সবাই একটু ধ্যান করি মোরাকাবা করি আপনি কবেন যে না এই হুজুর তো আরও লম্বা জুব্বা আরও লম্বা পাগড়ি আরও অনেক পোশাক তোশাক আছে নাচের পোশাক আছে গানের পোশাক আছে আরও অনেক কিছু আছে দেখা যাচ্ছে বাস আপনি ওখানে যাই ওই ধ্যান করা শুরু করতে পারেন কিন্তু যদি আপনি সরাসরি পড়েন তাফসিরের মধ্যে যে ইয়া তাহান না সুফি হে আল্লাহ রসুলাম সেখানে ধ্যান করতে যাইতেন না এখন আপনার আপনার যত বড় বুজুর্গই বলুক আপনি কিন্তু মানতে পারবেন না বুঝতে পারছেন কথাটা এই জন্য পড়তে হবে আস্তাকামত থাকতে হইলে তাও হিদের উপরে সুন্নতের উপরে লেখাপড়া করতে হবে লেখাপড়ার দ্বারা আপনি যতটুকু এতমিনান পাবেন সোনার দ্বারা ততটুকু এতমিনান পাবেন না এই জন্য অল্প হইলেও পড়ার চেষ্টা করতে হবে পড়াশোনা করতে হবে যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আচ্ছা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে তখন এই পাঁচটা আয়াত জিবরিল আলাহ ইসলাম পড়াই দিলেন একরা বিস্মে রব্বিকাল্লাদি খলাক নাজিল হলো বাড়ির দিকে রওনা দিছেন পাহাড় থেকে নেমে অন্য অন্য দিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই হেরা গুহা থেকে নেমে আনন্দের সাথে বাড়ির দিকে চলে আসেন কিন্তু আজকে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম ওই হেরা গুহা থেকে বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে আসতে পারতেছেন না খালি কাঁপতেছেন খাদে যার আদি আল্লাহ তালা দূরে থেকে দেখছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের এই অবস্থা তিনি বুঝতে পারছেন আজকে ওই জায়গায় কোনো ঘটনা ঘটছে কারণ তিনি এতদিন অপেক্ষা করতেছিলেন যে আমার স্বামী ওখানে এমনি যায় না ওখানে কোনো ঘটনা ঘটবে তো ওই রকম কোনো ঘটনা আজকে ঘটছে সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম ঘরে এসে বললেন ইয়া খাদিজা জাম্মেলো নি জাম্মেলো নি খাদিজা রে আমার মনে হচ্ছে আমি মরে যাবো আমি বাঁচবো না আবার কম্বল দাও আমি একটু শুয়ে থাকি আমার ভালো লাগতেছে না আজকে এমন ভয় পাইছি আমার জীবনে এরকম ভয় আর পাই নেই এটা শুনে আমার একটা কথা মনে পড়ে যায় একদিন কুমিল্লার এক এলাকায় গেছি কুমিল্লার একটা উপজেলায় তো এক মসজিদে সলাত আদায় করছে মাগরিবের সলাত তো মাগরিবের সলাতে কিছু কিছু ভাই একটু জোরে আমিন বলছে মসজিদের মধ্যে তো পরে মুয়াজিন সাহেব উঠছে সালাম ফেরানোর পরে আমি মুয়াজিন সাহেবের পাশে দিই মুয়াজিন সাহেব উঠে কয় কি আপনারা যে কামান করলেন কামান কি বালা করছেন মুয়াজিন সাহেব বলতেছে আপনারা এই মসজিদে কিল্লে জোরে আমিন করলেন মুয়াজিন সাহেব দাঁড়া দাঁড়ে বলতেছে আরেকজন আরেক মুরব্বী ওই ফাঁস থেকে উঠে কয় কি বাইরে আজ যাই যে ডরানি ডরাইছি জীবনেও ডরানি আর ডরাই কেন ডরাইছে কয়েকজন বাই জোরে আমিন কইছে এই জন্য নাকি সে এমন ডরানি ডরাইছে জীবনেও আমি এরকম ডরানি ডরাই নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াম ওই দিন এমন বয় পাইছেন এমন ডরানি ডরাইছেন যেটা আল্লাহ রসুল জীবনেও এরকম আর ডরান নাই এরকম আর ভয় পান নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াম এরকম ভয় পাইতে পাইতে ঘরে আসছেন আসার পরে খাদে জানা দিয়ে আল্লাহ হ্যাঁ কম্বল দিয়ে দিলেন শুয়ে রইলেন মাথার পাশে দিকে আসার খাদি যারা দিল তারা জিজ্ঞাসা করতেছেন কি হয়েছে আপনার সেখানে আমাকে কি বলা যাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন আমি সেখানে বসে আছি হঠাৎ করে দেখি এই এই ধরনের একজন আমার কাছে আসছে এসে আমাকে বলতেছে একরা একরা আমি কইলা আদ্রি মা আনাবে কারি শেষ পর্যন্ত আমাকে জড়াই ধরছে এরপরে আমাকে বলছে একরা বিস্মেরা বেকাল্লা দে খলাক খলাকাল ইনসা নামি আলাক তখন যে কথাটা বলছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা খুবই মূল্যবান একটা কথা বলছেন তখন খাদে জারা দিল তারানা খাদে জারা দিয়ে আল্লাহ তারানা বলেন পাওয়াল্লাহ 
খাদেজা রাদিয়াল্লাহ তালা না বলেন আল্লাহর কসম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না সোহান তাহলে দেখেন যে নবুয়ত পাওয়ার আগেও খাদেজা রাদিয়াল্লাহ তালা হা ইমানদার ওনার কথা হলো পাওয়ার লাহে লা ইউজি কাল্লাহ আবাদা আল্লাহর কসম আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না তাহলে অপমান করার মালিক যে আল্লাহ সেই আকিদাও খাদিজার কত মজবুত আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবে না কেন করবেন না খাদিজা রাদিল্লা আনহা যে কথাগুলো বলছেন এগুলো আমল করার চেষ্টা করবেন না এই আমলগুলো করলে জীবনে আপনি অপমানিত হইবেন না আপনার সম্মান খালি বাড়তে থাকবে খাদিজা রাদিল্লা তালা আনহা নবী সাল্লামের যেই গুণাবলীগুলোর কথা বলছেন যে আপনার ভিতরে এই গুণগুলো আছে এই গুণগুলা যে মানুষের ভিতরে থাকে সেই মানুষকে আল্লাহ কোনোদিন অপমানিত করে না খাদিজার কথাগুলো শোনেন ইন্না কালা তাসেল উর রাহেম আপনার ভিতরে একটা গুরুত্বপূর্ণ গুণ আছে আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক কঠিনভাবে রক্ষা করে চলেন আর আত্মীয়তার সম্পর্ক যারা রক্ষা করে আল্লাহ কখনো তাদেরকে অপমানিত করেন না আজকে আত্মীয়তার সম্পর্কের অবস্থা খুব করুণ ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক নাই ভাই বোনের সম্পর্ক নাই বোনে বোনের সম্পর্ক নাই অন্যগুলা তো দূরের কথা আত্মীয় নিজেদের মধ্যে এই সম্পর্ক খারাপ অথচ দুনিয়াতে সম্মানিত হইতে হইলে অপমানিত থেকে মুক্ত হইতে হইলে এক নম্বর গুণ হইল ইন্না কালা তাসেল ও রাহেন আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন দুই নম্বরে ওয়াতাজ দেকুল হাদিস আপনি সব সময় সত্য কথা বলেন সুহান আল্লাহ আপনার ভিতরে গুণ আছে আপনি তাজদেকুল হাদিস আপনি কথা বললে সত্য কথা বলেন আর যারা সত্য কথা বলে আল্লাহ কোনো দিন তাদেরকে অপমানিত করেন না এটা হলো আপনার দ্বিতীয় গুণ তৃতীয় নম্বর গুণ হলো তাহমিলুল কাল্লাহ আপনি যে মানুষ তার বোঝাটা বহন করতে পারতেছে না আপনি তার বোঝাটা বহন করে বাড়িতে দিয়ে আসেন সুহান আল্লাহ একজন মানুষ ওই সময় তো গাড়ি ঘোড়া নাই পিঠে বোঝা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে বা হাতে ওজন কোনো জিনিস নিয়ে যাচ্ছে আলগাইতে পারতেছে না কঠিন আপনি ওয়াতাহমেলুল কাল্লা আপনি ওই কষ্টদায়ক জিনিসটা ওজনে জিনিসটা আপনি বহন করে দিয়ে আসেন এই গুণ যার মধ্যে আছে তাকে আল্লাহ কোনোদিন অপমানিত করেন না চার নম্বরে ওয়াতুকরি উদ্দয় আপনি মেহমানকে আপ্যায়ন করেন মেহমানদারি করেন যারা মানুষকে মেহমানদারি করে তাদেরকেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন অপমানিত করেন না সোহান মেহমানদারি করেন কথা কয় না হ্যাঁ মেহমানদারি বেশি বেশি করবেন আমরা এখন মেহমানদারি কমাই দিচ্ছি খাওয়ানি কমাই দিচ্ছি খাওয়াইতে চাই না মেহমান আসলে বিরক্ত হই দুই দিনের পরে তিন দিন হইলে কেমনে মেহমান চলে যায় আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকে আর না গেলে যাওয়ার ব্যবস্থা করি আর মেহমানের মেহমানদারি যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে যাকে আল্লাহ পাক যে পরিমাণ সামর্থ্য দিয়েছেন আবার এরকম বলিয়েন না যে ভাই আমি যা খাই আপনিও তা খাইয়েন রাত্রে তো আমি কিছু খাই না খালি এক গ্লাস পানি খাই আপনি এক গ্লাস পানি খাই আমার সাথে শুয়ে থাকেন এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লামের চার নম্বর বৈশিষ্ট্য বা তুকরি ও দয়ীফ আপনি মেহমানদারি করেন পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য আপনি সব সময় অসহায় গরিব মিসকিনদেরকে আপনি সহযোগিতা করেন সোহান আল্লাহ আপনি আপনার সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহ পাক আপনাকে যতটুকু সামর্থ্য দিয়েছেন আপনি গরিব মিসকিন অসহায় বিধবা এদেরকে আপনি সব সময় সহযোগিতা করেন এই পাঁচটা গুণ যার ভিতরে আছে আল্লাহ পাক কখনো তাকে অপমানিত করেন না সোহান আল্লাহ তাহলে দেখেন জাহিলি যুগের মানুষেরও এই বিশ্বাসটা করত যে এই গুণগুলো যে মানুষের ভিতরে থাকে ওই মানুষকে আল্লাহ অপমানিত করে না আল্লাহ তার সম্মান বাড়াই দেয় এই জন্য জাহিলি যুগে দেখেন হাতে মাত্র ই এই লোক হাতেম তাই নাম শুনছেন না হাতেম আর ত ই এই তয় বংশের যে হাতেম এই হাতেম কিন্তু মেহমানদারি করত মেহমানদারি করার কারণে পুরা দুনিয়াতে তার সুখিয়াতি দেখেন আমরা এখনও তার নাম জানি হাতে মাত্র হয় সে কত আগে নবী সাল্লামের আগে মারা গেছে তার নাম আমরা এখনো জানি তার ছেলে সাহাবি ছিলেন আদিবনে হাতেম 
রাদি আল্লাহ তালান হো তিনি বড় আলেম ছিলেন তিনি দুই দিকে পাইছেন খ্রিস্টান অবস্থায় খ্রিস্টানদের বড় আলেম ছিলেন পরবর্তীতে কোরআন সুন্নার বড় আলেম ছিলেন সুবাহান আল্লাহ তো তার বাবা ছিলেন হাতে মাত্রই তাহলে এই হাতে তাই আপনার এই মেহমানদারির কারণে আল্লাহ তার সম্মান বাড়াই দিয়েছে এই জন্য এই পাঁচটা গুণ মনে রাখবেন প্রথমটা কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা তাসেল আর রাহিম দুই নম্বর সত্য কথা বলা তিন নম্বর বোঝা বহন করা এটা চেষ্টা করবেন একজন মুরব্বী বা একজন বয়স্ক মানুষ একজন মহিলা মানুষ একটা বোঝা পাইতেছে না আপনি বোঝাটা একটু দিয়ে আসবেন কিন্তু ঢাকা শহরে দিয়ে আসতে গেলে সমস্যা আছে আপনি লই চলে গেলে উনি তো আপনাকে চিনে না আপনার হাতে যদি ব্যাগটা দেয় আপনি তো ব্যাগটা নিয়ে চলে যাইবেন তাহলে আপনাকে খুঁজে পাবে কই এই জন্য তাহমিনুল কাল্লা বোঝা বহন করা চার নম্বর মেহমানদারি করা পাঁচ নম্বর গরিব মিসকিন ও সহায়কে সহযোগিতা করা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামকে খাদিজা রাজি আল্লাহ তালা নিয়ে গেলেন কার কাছে তার চাচা তবাই ওরাকা বিন্ন ফলের কাছে ওরাকা বিন্ন ফলের কাছে গিয়ে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হইল ওরাকা বিন্ন ফল সব কিছু শুনে বলে উঠলেন তোমার কাছে আসছে তোমার চিন্তিত হওয়ার দুঃখিত হওয়ার কিছু নাই তবে বাতিজা আমার একটা আফসোস আমি যদি পৃথিবীতে জীবিত থাকতাম তাহলে তোমাকে আমি সর্বপ্রকার সহযোগিতা করতাম সোহান তোমাকে যখন জনপদের লোকেরা দেশ থেকে বাহির করে দিবে আমি তখন তোমার পাশে দাঁড়াইতাম সোহান আল্লাহ দেখেন তখন বিচার মাত্র ওহি পাইছেন ওহি পাওয়ার সাথে সাথে ওরা কাবিল নফল করতেছে আপনারে যখন দেশ থেকে লোকেরা বাহির করে দিব আল্লাহ রসুসলাম এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন কি বলে আমাকে লোকেরা কেন বাইর করব আমি আল্লাহর নবী হইলে মানুষের উপকারের জন্য নবী আর আমি যেই কাজগুলো করি এই কাজ করার পরেও লোকেরা আমাকে বাইর করে দিবে আওয়া মখরে যে হোম ইলাইয়া তারা কি আমাকে বের করে দিবে আল্লাহ রসুল আশ্চর্য হয়ে বলতেছেন তারা কি আমাকে বের করে দিবে তখন ওরা কেবিন নফল বলেন এটা নবীওয়ালা সুন্নত যত নবী দুনিয়াতে এসেছেন নবীরা যতদিন তাওহিদের কথা বলে না আকিদার কথা বলে না এতদিন তারা সবচেয়ে ভালো মানুষ কিন্তু যখন এই নবীরা তাওহিদের দাওয়াত দেয় আকিদার দাওয়াত দেয় তখন এদের মতো খারাপ মানুষ আর জমিনে নাই এজন্য ঠিক সেম অবস্থা আজকের দুনিয়াতেও আপনি আকিদার কথা বলেন তাওহিদের কথা বলেন সেরেকের বিরুদ্ধে বলেন বেদাতের বিরুদ্ধে বলেন আপনি লা মাঝাবি আপনি ইহুদির দালাল আপনি অনেক খারাপ আপনি জাল ইমাম আপনি আকিদার কথা বলিয়ে তা খালি আমলের কথা কন তখন আপনি কি তখন আপনি পণ্ডিত ইমাম বুজুর্গ ইমাম আর যখন আপনি আকিদার কথা বলবেন তাওহিদের কথা বলবেন শির্কের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে বলবেন তখন হয়ে যাবেন কি জাল ইমাম ঠিক একই অবস্থা আল্লাহ রসুল সাল্লামের এবং এটা সব নবীওয়ালা সুন্নত এই জন্য আকিদার কথা না বললে দেখবেন যে ওই আলেম কত ভালো ই হুজুরে যেই বয়ান করে খালি ফজিলতের বয়ান হুজুরের খুব ভালো আমাদের ইমাম সাহেব খুব ভালো খালি ফজিলতের বয়ান করে তারপরে সুন্দর সুন্দর ঘটনা কয় বনে ইসরায়েলের কাহিনী কয় আমি এক জায়গায় মাহফিল লেগেছি কয় হুজুর আমাদের এখানে আপনার কোনো বাস করার দরকার নাই খালি বনে ইসরায়েলের কিছু কাহিনী কইবেন গল্প কইবেন আমাদের এলাকার লোকেরা গল্প খুব পছন্দ করে আপনি খালি গল্প কইবেন এলাকার লোকেরা গল্প খুব পছন্দ করে গল্প বলা হুজুর পাইলে তারা খুব পছন্দ দেখেন কিন্তু আকিদার কথা বলবেন তাও হিদের কথা বলবেন হুজুর এটার মতো খারাপ আর নাই এটা আর আনা যাবে না তাহলে এই তখন ওর আকাবি নফল বলে উঠছে যে আপনাকে জনপদের লোকেরা বাহির করবে এটা তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই কারণ এটা সমস্ত নবীদেরকে এরকম করছে জনপদের অধিবাসীরা সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেই দিন জেনে গেছেন যে আমাকে এই মক্কার জমিনে এরা থাকতে 
দিবে না এক সময় আমাকে হিজরত করে এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে আল্লাহ সুবান তালা এই প্রেক্ষাপটে প্রথম এই পাঁচটি আয়াতে কারিমা নাজিল করেন আর দ্বিতীয় যেই অংশটা কাল্লা ইন্নাল ইনসান আলাইয়াবগা থেকে এটা নাজিল হয়েছে বড় শয়তান ইসলামের বড় দুশ্মন আবু জাহাল লাহ তার বাড়ি দেখছেন কে কে দেখছেন আবু জাহালের বাড়ি ও রে মাসাল্লাহ অনেকে দেখছে ওই বাড়িতে টয়লেট করছেন কে কে টয়লেটটা করে আসছে মাসাল্লাহ এই ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশ্মন আবু জাহাল্লাহ এই লোকে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম তখনও সলাত পরজ হয় নাই নবী সাল্লাম নামাজ পরজ হওয়ার আগেও নামাজ পড়তেন সলাত আদায় করতেন বাইতুল্লাহর সামনে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম সলাত আদায় করতেছেন তখন আবু জাহাল দূরের থেকে চোখ বড় করে করে তাকে তাকে দেখে যে আমাদের মাবুদের আমাদের দেবতার সামনে সে সলাত আদায় করে না দেবতাকে সাজদা করে না দেবতার এবাদত করে না সে ওখানে যায় কার এবাদত করে কি করে এরকম নামাজ পড়ে কেন তো তখন কয়েকজনকে আবু জাহাল জিজ্ঞাসা করছে যে মোহাম্মদ কি মাটিতে সাজদা দে ক হ্যাঁ কাকে সাজদা দে ক মোহাম্মদ বলতেছে আল্লাহ রাব্বুল্লা আলমিনকে সাজদা দে যে তিনি ছাড়া আর কোনো মাহবুদ নাই সুহান আল্লাহ নবী সাল্লাম জন্ম থেকে তাওহিদের উপরে দেখেন মুশ্রিকদের সমাজে সেরে কি সমাজে জন্ম কিন্তু আল্লাহ সুবান তালা তাকে জন্ম থেকে তাওহিদের উপরে বড় করছে সোহান আল্লাহ নবুত্তর পরেই এখনও নামাজ পরজ হয় নাই কিন্তু নবী সাল্লাম সলাদ আদায় করতেন পরে আবু জেহেল বলছে শোনা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কাছে এই খবরটা পৌঁছাই দিও এরপরে আমি যদি দেখি তাকে এরকম নামাজ পড়তে সলাদ আদায় করতে তাহলে আমি তার ঘাড়ের উপরে পা দিয়ে তার ঘাটটা মস্কায় ভেঙে দিব নাউজুবিল্লা তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই শয়তানের কে কেন্দ্র করে আল্লাহ পাক এই আয়াতে কারিমাগুলো নাজিল করেন এবার আমরা আয়াতে কারিমা আসি আল্লাহ সুবানতলা বলেন এ করা বিস্মে রব্বিক আল্লাদি খলাক আপনি পড়ুন বিস্মে রব্বিক আপনার রবের নামে আল্লাদি খলাক যেই রব আপনাকে সৃষ্টি করেছেন সুহান আল্লাহ মানে সৃষ্টি করে একজন রব আর একজন হতে পারে না যিনি সৃষ্টি করেন তিনি রব আর যিনি রব তিনি মাহবুদ তিনি একমাত্র মাহবুদ এই জন্য আল্লাহ পাক রবের সাথে পরিচয়টা দিয়েছেন আল্লাহ দে খলাক যিনি সৃষ্টি করেছেন তাহলে বোঝা গেল দুনিয়ার যে কোনো পড়ালেখা করবেন রবের নামে যে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করবেন রবের নামে যে কোনো চাকরি করবেন রবের নামে মানে আমার রবের পারমিশন এখানে আছে কি না রবের পারমিশন নাই দুনিয়ার যত লোভনীয় যত মোহনীয় যত কিছুই হোক সেটার সাথে আমি নাই কারণ আমি রবে বিশ্বাসী আমি তাও হিদুর রুবু বিয়েতে বিশ্বাসী আমার কবরের এক নম্বর প্রশ্ন আমার রব্বুকা সুতরাং আমার সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পৃক্ত হইতে হবে আমার রবের সাথে কলাকাল ইনসান আমিন আলাক সেই রাব্বুল আলমিন মানুষ সৃষ্টি করেছেন আলাক থেকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে একরা ওরাব্বুকাল আকরাম পড়ুন আপনার যেই রব মহা সম্মানিত মহা মহিমান্বিত আল্লাদি আল্লাহ মাবিল কালাম যিনি কলমের মাধ্যমে কলমের সাহায্যে আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন সুহান আল্লাহ যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দেন তাহলে বোঝা যায় ইসলাম সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় কলমকে কলম মানে কি লেখাপড়া লেখাপড়ার নাম কলম মূর্খতা জাহালত ইসলাম পছন্দ করে না কারণ জাহালতের দ্বারা আল্লাহকে চিনা যায় না আবু জেহেল জাহালতের কারণে চিনতে পারে নাই এই জন্য ইসলাম সবসময় কলমের প্রাধান্য দেয় ইসলাম আগে দেখতেন আমাদের দেশে যারা শিক্ষিত থাকতো বিশেষ করে যদি বিএ পাশ করতে পারতো নামের সাথে কিন্তু বিএ লিখত আগে অনেক মানুষের নামের সাথে কিন্তু বিএ ছিল অমুক বিএ তা আমাদের কাছে অবাক লাগতো এরা এদের নামের সাথে বিএ লিখছে কেন তো তখন বলতো যে ওই আমলে আর কেউ বিএ পাশ করে নাই হে এই গ্রামের মধ্যে এলাকার মধ্যে একমাত্র বিএ পাশ এই জন্য নামের সাথে বিএ বি কম এরকম লেখা থাকতো এখন তো পিএইচডি লেখি করিও আর লেখা দরকার নাই কত পিএইচডি কত ডক্টর এখন তো ওই সময়ে যারা একটু শিক্ষিত তারা এখানে একটা কলম রাখতো 
তা আমাকে একদিন তখন পঞ্চম শ্রেণী ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে আমাকে একজন ক মিয়া লেখাপড়া করো একটা কলম রাখবে এখানে মানে তোমাকে মানুষ দেখলে বুঝবো যে তুমি শিক্ষিত তুমি লেখাপড়া এই জন্য অনেকে আবার লেখাপড়া না করিও কলম রাখে মানুষ যাতে বুঝে যে উনি শিক্ষিত মানে এই কলমটা রাখে আবার খুব উন্নত মানের এটা দিয়ে লেখে না এটা খালে মানুষকে দেখানোর জন্য লেখার জন্য বাকিগুলো আছে নিম্ন এটা আছে এরকম উন্নত মানের একদিন আমার জীবনের এক অভিজ্ঞতা আছে এরকম এক জায়গায় গেছি এরকম এক স্পেশাল কলম বিশেষ কলম এখানে লাগানো আছে খুব সুন্দর গোল্ডেন কালার সোনালি কালার এখন আমরা ওখানে একটা জিনিস আমি লিখছি লেখার পরে বলতেছি ভাই আপনি এখানে একটা সিগনেচার দেন এই ভাই সিগনেচার দেন না এখন আমি তো অবাক তার এত সুন্দর কলম গোল্ডেন কালারের কলমও আছে সব আছে সব শার্ট প্যান্ট পরা খুব সুন্দর খুব ইয়া কিন্তু সিগনেচার দেন না অনেকক্ষণ গেছে আমি কে ভাই আপনি সিগনেচার দেন না কেন আপনি সিগনেচার দেন না এখানে এ কিছু কয় না হাঁ ও কয় না না ওখানে পরে একজন আসি কয় হুজুর এত লেখাপড়া জানা না এই সিগনেচার দিব আপনি হেরে খালি সিগনেচার দিতে কন কেন এ কি লেখাপড়া করছে নাকি তা আমি বললাম যে লেখাপড়া করে না তো এত সুন্দর কলম রাখছে কেন তা কলম এটা না থাকলে মানুষ কবে যে লেখাপড়া জানে না এই জন্য সুন্দর কলম এটা একাদের রাখছে তো কলমকে ইসলাম সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করছেন কি সর্বপ্রথম রব্বুল আলমিন যা সৃষ্টি করেছেন সেটা হলো কলম আল্লাহ পাক লাউহে মাহফুজে সব লিখে ফেলছেন কি দিয়ে কলম দিয়ে এই জন্য আপনার আদম আলহিসালামকে আল্লাহ পাক সব শিখাইছেন সব এলেম দিছেন ও আল্লাম ও আল্লাম আদম আসমা আকুল্লাহ সমস্ত জিনিসের নামগুলো আদম আলাহিসালামকে আল্লাহ পাক শিখাইছেন অর্থাৎ আদম আলাহিসাল্লাম দুনিয়া আসার সাথে সাথে কলমও দুনিয়াতে আসছে আদম আলাহিসাল্লাম এই নবীওয়ালা শিক্ষা ওহিওয়ালা শিক্ষা ওহির শিক্ষার কলমের মাধ্যমে দুনিয়াতে আসছে এই জন্য কলম ভিন্ন ভিন্ন ছিল কিন্তু লেখনির পদ্ধতি যুগে যুগে ছিল আল্লামাল ইনসানামালামি আলাম মানুষেরা যে সকল জিনিস জানত না সে সকল জিনিস রাব্বুল আলমিন তাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন সুহান আল্লাহ আমরা কত কিছু জানতাম না আমরা আল্লাহর দিন জানতাম না আমরা আখেরাত কি জিনিস জানতাম না ইমান কি জিনিস জানতাম না সব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন এখান থেকে দ্বিতীয় আলোচনা শুরু কখনো নয় মানুষ সব সময় সীমা লঙ্ঘন করে মানুষ তগা মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে এটা মানুষের অভ্যাস আর হুস্তাগ না কারণ মানুষ তার নিজেকে অভাব মুক্ত মনে করে নিজেকে ধনী মনে করে মানুষ যখনই দেখে যে সে অভাব মুক্ত তার কোনো অভাব অনটন নাই কোনো সমস্যা নাই রোগ বেয়াদি নাই মানুষ তখন সীমা লঙ্ঘন শুরু করে ইন্না ইলা রব্বিকার রুজা মানুষকে মনে রাখা দরকার সে অবশ্যই তার রবের দিকেই ফিরে আসতে হবে তাকে তার রবের দিকে আসতে হবে আর ওই তাল্লাদি ইয়ানহা আপনি কি ওই মানুষটাকে দেখেছেন যে মানুষটা আবদা নিজা সল্লা আল্লাহর একজন বান্দা যখন নামাজ পড়ে নামাজ পড়ার জন্য বাধা দে এখানে কাকে ইশারা করছে হ্যাঁ বাধা দেওয়া লোকটা হইল আবু জাহাল আর যে বান্দাটা বান্দাটাকে আল্লাহ কোন জনের নাম বলেন নাই দেখেন যে বাধা দানকারী তার নামও বলেন নাই আবার যাকে বাধা দিছে তার নামও বলেন নাই বলছেন আর আপনি কি দেখেছেন ওই মানুষটাকে যে বাধা দে আবদানি দা সল্লা যখন আল্লাহর একজন বান্দা নামাজ পড়ে তা আল্লাহ সুবান তালা যখন কাউকে বান্দা বলেন এটার থেকে সম্মানের আর কিছু নাই মানে আল্লাহর বান্দা হইতে পারা আল্লাহর গোলাম হইতে পারা এই জন্য আল্লাহ কোরআনে বলছেন এবাদুর রহমান রহমানের বান্দা তাই নবী সাল্লামকে আল্লাহ পাক মহব্বত করে বলছেন আবদা নিজা সল্লাহ একজন বান্দা নামাজ পড়ে আর তাকে নিষেধ করে তাহলে নামাজে বাধা দেওয়া এটা কার বৈশিষ্ট্য আবু জাহেলের বৈশিষ্ট্য আল্লাহর কোনো বান্দাকে বলে দেওয়া এই মিয়া তুমি আর মসজিদে আসিও না এটা কার বৈশিষ্ট্য আবু জাহেলের বৈশিষ্ট্য কাউকে বলে দেওয়া যে মসজিদ থেকে বাইরে যাও আবু জাহেলের বৈশিষ্ট্য 
মসজিদ পোড়াই দেওয়া মসজিদ ধ্বংস করা মসজিদে আক্রমণ করা এগুলো আবু জাহেলের বৈশিষ্ট্য এগুলা কোনো মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হইতে পারে না এখানে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট বলছেন যে ওই লোকটাকে কি আপনি দেখেছেন যে আল্লাহর একজন বান্দা নামাজ পড়ে আর তাকে বাধা দেয় তাকে নিষেধ করে নামাজ পড়া যাবে না আর হুদা আবু জাহেল বাধা দিছিল কেন আবু জাহেল নামাজে বাধা না আবু জাহেলের বাধাটা কেন হ্যাঁ আবু জাহেলের কথা হইল নামাজ পড়বা মিয়া আমি আবু জাহেল যেমনে পড়ি তেমনে পড়বা আমার মতো পড়ো না কেন আমরা মক্কার সব লোকেরা নামাজ পড়তেছি না তো তুমি আলা আরেক রকম পড়ো কেন তুমি আমরা যে মক্কার মুশ্রিকেরা যেভাবে পড়ি সবাই আমরা যেভাবে মূর্তির সামনে পড়ি আমরা যেরকম করি তুমিও সেভাবে পড়বে তুমি আরেক রকম পড়ো কেন निर्देश दे सुबहानल्लाम वैशिष्ट मानुषा हेदायत অথচ তাকে নামাজ পড়তে বাধা দেওয়া হচ্ছে এই মানুষটা মানুষকে তাকওয়ার নির্দেশ দেয় আর ওই মানুষকে কি দেখেছেন যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং মুখ ফিরিয়ে নে আলাম আলাম বি আল্লাহ ইয়ারা সে কি জানে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনী সব কিছু দেখতেছেন সে কি জানে না আমরা এখন এত বেখেয়াল আল্লাহ যে দেখতেছে এটাই ভুলে গেছি একজন আরেকজনের কয় কাফের মুনাফেক মুশরিক ইহুদির দালাল খ্রিস্টানের দালাল বলে না আল্লাহ যে দেখতেছে আল্লাহ যে শুনতেছে এটা ভুলে গেছে এখন যে মানুষ আরেকজনকে এতদিন বলছে ইহুদির দালাল ইহুদির দালাল কাফের মুশরিক এখন নিজেরা নিজেদেরকে কাফের বলে কারণ আল্লাহ রসুলামের দুনিয়া মিথ্যা হইতে পারে আল্লাহ রসুলামের কথা কোনো দিন মিথ্যা হইতে পারে না আলী রাদি আল্লাহ রানু বলছেন এই মহিলা তোমার ভিতরে সিটি আছে সিটি যদি বাহির না করো প্রথমে তোমার সব কাপড় চাপড় খুলে ফেলমো এরপরেও যদি না পাই তোমার কাটি টুকরে টুকরে করে তোমার শরীরের ভিতর থেকে হইলো বাহির করমো কারণ আমার রাসুল সাল্লাম বলছেন ওই মহিলার কাছে রাউজাই খাকে গিয়ে দেখো মহিলার কাছে চিঠি আছে দুনিয়া মিথ্যা হইতে পারে আমার রাসুলের কথা মিথ্যা হইতে পারে না সোহান আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইজা কাফারা হাদুকুম এক মুসলিম আর এক মুসলিমকে যদি কাফের বলে বা আবিহা আহাদ হুমা দুইজনের একজন কাফের হয়ে মারা যাবে আমি আপনাকে কাফের বলে দিছি আপনি কাফের না তখন আমি কাফের হয়ে মারা যাব দেখেন যারা এতদিন আরেকজনের কাফের বলছে ইহুদির দালাল বলছে তারা এখন নিজেরা নিজেদেরকে ইহুদির দালাল বলে কাফের বলে বলে না ওই ঘুরে চলে আসছে কারণ যাকে কাফের বলছে হে তো কাফের না এম ঘুরে নিজের উপরে আসছে আরো দেখেন যার হাতের সাথে হাত মেলানোর জন্য একটা মোনাজাতের জন্য কত লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা বাংলাদেশ থেকে আসছে আসছে না আরে ভাই এস্তেমার ময়দানে মোনাজাতটা করতে পারলে দুনিয়া শেষ মানে দুনিয়ার গুণা সব মাপ ভাই এত লক্ষ লক্ষ মানুষের দোয়া করে একজনও কি আল্লাহর অলি নাই একজনের দোয়াও কি আল্লাহ কবুল করবো না ওই দোয়ার সাথে তো আল্লাহ আমাদের সব দোয়া কবুল করে ফেলবো অ্যান্ড যার হাতে দোয়া করছেন যার নেতৃত্বে দোয়া করছেন ওই লোকটা নাকি এখন কাফের মুনাফেক মুর্শেক ইহুদির দালাল আর এবার দোয়া গেছে কই আমরা যে এত কষ্ট করি করি দোয়া করলাম বছরকে বছর যার হাতে ওই লোকটা এখন কাফের মুর্শেক ইহুদির দালাল মুনাফেক তো ওই লোকটার হাতে যে দোয়া করলাম আমাদের দোয়া গেছে কই এখন লোক যে দিকে যাবে যাক দোয়ার খবর লোন আগে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই আমাদের দোয়ার কি অবস্থা সেই কাপের হয়ে যাক সে বুর্শিক হয়ে যাক আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু আমাদের দোয়া গেছে কই যে এত কষ্ট করি করি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসি টয়লেট নাই কিছু নাই কত কষ্ট করছি এখানে কষ্ট করছি খালি দোয়ার জন্য এই দোয়ায় যদি বরবাদ দেখেন কি অবস্থা দুনিয়াটা আল্লাহ আকবর আল্লাহ ভাগ বলতেছেন আলামিয়া আলাম বি আল্লাহ তারা কি দেখে না আল্লাহ রব তারা কি এই কথা জানে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব কিছু দেখে আছে আল্লাহ পাক সব কিছু দেখতে আছে এমনকি অন্তরের অবস্থাও রব্বুল আলমিন দেখতেছেন কাল্লা আল্লাহ ইল্লামিয়ান তাহিলা নাসফাম বিন্না সিয়া 
রাব্বুল আলামিন বলেন কখনো নয় যদি সেই লোক এই অবস্থা থেকে ফিরে না আসে লানাস পাম বিন্না আসিয়া আমি তার মাথার সামনের চুল ধরে টান দিব সামনের চুলগুলোকে বলা হয় না আসিয়া মাথার চারিভাগে বিভক্ত সামনের অংশের নাম হলো না আসিয়া একটা হাদিসের মধ্যে আসছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম মজু করতেছিলেন ওজুর সময় তিনি না আসিয়া মাসায় করছেন তো না আসিয়া মানে মাথার সামনের অংশটা চারিভাগের এক ভাগ এই জন্য এই হাদিস থেকে অনেকে বলেন যে মাথা চারিভাগের এক ভাগ মাসে করলে ফরজ আদায় হয়ে যায় কিন্তু মাথা চারিভাগের এক ভাগ না আল্লাহ পাক এটাকে চারিভাগ আর আধা ভাগ করেন নাই আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলছেন ওয়াম সাহু বিরু উ সিকুম তোমাদের মাথাকে মাসে করো তোমাদের মাথা মাসে করো এখানে না আসিও বলেন নাই কোনো অংশ বলেন নাই আল্লাহ পাক হাত কতটুকু মাসে করতে হবে এটা নির্ধারণ করে দিছে হাত কতটুকু ধুইতে হবে এটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সীমানা তারপরে আপনার পা কতটুকু ধুইতে হবে এটাও নির্দিষ্ট করে দিছে তো তাহলে মাথা যদি চারি ভাগের এক ভাগ হইতো এটা আল্লাহ নির্দিষ্ট করতেন না কিন্তু ওই আয়তার মধ্যে আল্লাহকে বলছেন ইয়া জুয়াল্লাদিন আমানু ইজা কুম তুম ইলা সলাতে ফাগ সিলু ও জো হাকুম তোমাদের মুখগুলা ধো মুখের কোনো সীমানা দেন নাই তাহলে বোঝা যায় পুরা মুখ মুখ বলতে চেহারা বলতে যত দূর বোঝায় এই সবটা এটার আওতাভুক্ত যেহেতু আল্লাহ পাক সীমানা দেন নাই তারপরে কি বলছেন হাত দো হাত বললে তো এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরাটাই হাত হাত না এই জন্য খারেজিদের মত হইল সোরের আল্লাহ হাত কাটতে বলছে সোরের হাত এখান থেকে কাটতে কারণ আল্লাহ পাক সীমানা বলে না আল্লাহ বলছে পাকতাও আই দিয়া হোমা হাত কেটে দাও তাই হাত তো এই পর্যন্ত এই জন্য সোরের হাত কাটলে খারেজিদের মত হইল এই পর্যন্ত কিন্তু আল্লাহ পাক আমরা যদি শুধু হাত বলতো তখন কিন্তু আপনি ওজুর সময় এরকম পাঞ্জাবি পরে ওজু করতে পারতেন না কারণ এই পর্যন্ত যদি হাত ধোয়া লাগতো আপনি এইভাবে পারতেন আল্লাহ পাক সীমানা বলে দিছেন ওয়া আই দিয়া কম এই লাল মারা ফেক মারা ফেক এই পর্যন্ত দেখেন আল্লাহ পাক সীমানাও চিহ্নিত করছে সহজে সিনার জন্য এখানে কিন্তু সীমানা আছে চিহ্নিত করে দুইটা ফিলারও দিছে টিলার ফিলার এই ফিলার পর্যন্ত পা ধো না হয় পা বললে তো এই পর্যন্ত পা কি বলেন এখান থেকে শুরু করে নিচ পর্যন্ত পুরাটাই তো পা তা আল্লাহ যদি বলতো শুধু পা ধো তাহলে তো পুরাটা দোয়া লাগতো এবার আপনি বাসা থেকেও পা ধুই আসা লাগতো ওজু করতে পারতেন না বাহিরে আল্লাহ ভাগ ঠিক করে দিছেন এই পর্যন্ত ওয়ার জুলা কুম এই লাল কাবাই তাহলে মাথার কথা আল্লাহ কি বলছেন ওয়াম সাহু বীর ও সিকুম তোমাদের মাথা গুলা মাসে কর মাথা কয় অংশ কদ্দুর বলেন নাই এই জন্য পুরা মাথা মাসে করা ফরস বুঝতে পারছেন এটা খেয়াল রাখবেন অনেক ভাই বোন আমরা পুরো মাথা মাসে করি না খালি এখান থেকে একটু মাসে করি এই জন্য টুপি খুলে মাসে করতে হবে টুপি সহ মাসে করা যাবে না টুপি সহ মাসে করলে আপনি পুরো মাথা কেমনে করবেন এই জন্য প্রথমে সামনের থেকে শুরু করবেন এটারে একেবারে পিছনে পর্যন্ত নেবেন আবার পিছনে থেকে সামনে আনবেন তাহলে পুরো মাথা হবে এবং কানও এই মাথার অন্তর্ভুক্ত কান এটাও কিন্তু মাথার অন্তর্ভুক্ত এই জন্য কানও মাসে করবেন তাহলে যাই পুরো মাথা হবে আবার এদিকে আসার দরকার নাই এটা মাথা না বুঝতে পারছেন গাঁট যেটা এটা মাথা না এবং গাঁট মাসে করার সহি কোনো হাদিস নাই যে হাদিস এটা দৈফ এই জন্য এই দিকে মাসে করার দরকার নাই মাসে করবেন মাথা এটা খেয়াল রাখবেন তো যে কথাটা বলতেছিলাম না আসিয়া না আসিয়া মানে এই মাথার সামনের অংশ না আসিয়া তিন কা দেবা তিন খিয়া যেই না আসিয়াটা মিথ্যা এবং গুনায় পরিপূর্ণ মানে আবু জেহেলদের ওই মুশরিকদের সামনের যে চুলগুলা এই চুলগুলা কাজে বাতেন খাতিয়া মানে মিথ্যা এবং গুনায় পরিপূর্ণ আরেকটা হলো আরবের মুশরিকেরা সামনের এই চুলগুলা লম্বা লম্বা রাখত এই জন্য সামনের এই চুলগুলা লম্বা রাখা যাবে না বর্তমানেও দেখা যায় আমাদের অনেক বাইরে চুল কাটার সময় এদিকে সব ছোট্ট সামনের না সিয়াটা লম্বা এটা জাহান নামে মানুষের বৈশিষ্ট্য মানে এদিকে সব ছোট্ট এখানে লম্বা এবং এই না আসিয়া ধরে আল্লাহ পাক জাহান নামে পালাবেন কারণ আল্লাহ পাককে আমাদের ময়দানে সবাইকে সেজদা করতে বলবেন সেজদা করতে পারবে না 
যারা জাহান নামে তখন রাব্বুল আলামিন জাবানিয়াদেরকে ডাকবেন জাবানিয়ারা এই নাসিয়াকে ধরবেন নাসিয়া এখানে আল্লাহ বলছে নাসিয়াতেন কাদেবাতেন খতিয়া ফলিয়াদু না দিয়া সে তার সহযোগীদেরকে ডাকুক না দিয়া মানে ক্লাব ক্লাব চেনেন না ক্লাবও চেনে না ক্লাব চেনেন না হ্যাঁ ক্লাব মানে ক্লাবে কারা থাকে সম পর্যায়ের যারা মানে আপনি গুলশান ক্লাবে যাইতে পারবেন কি কন সেখানে যাইতে হইলে একটা লেভেল আছে এই লেভেল পর্যন্ত এই এই র্যাঙ্কের পর্যন্ত এরা এই এখানে যাইতে পারবে এরকম একটা সে ইয়ে আছে তো আল্লাহ ফাঁক বলতেছে পালিয়াদ না দিয়া ওই আবু জাহেলকে লক্ষ্য করে বলতেছে যে আমি যখন তার না সিয়া ধরে টান দিব সামনের চুল ধরে টান দিব সে তার বন্ধু বান্ধব ক্লাবের সদস্য সবারই নিয়ে আসুক মানে মক্কার যত হের বন্ধু বান্ধব সঙ্গী সাথে আছে সবগুলাকে সে ডেকে নিয়ে আসুক সানা দেওয়া তার মোকাবেলায় আমি শুধু জাবানিয়াকে ডাক দিব সোহান আল্লাহ জাবানিয়া মানে আজাবের ফেরস্তা বড় বড় ফেরস্তা এগুলো বিশাল বিশাল ফেরস্তা এরা জাহান নাম পাহারা দিবে এই জাবানিয়ারা কোন কোন হাতি চাষতে এরা উনিশ জন এই জাবানিয়া এদের মাথা থেকে পা চুলের মাথা আসমানে গোড়া জমিনে এরকম ফেরস্তা এগুলো এক একটা আর এই উনিশটার কথা শুনে আরবের মুশিকেরা যারা একটু ওই যে বলি খেলার বলি ছিল আরবে অনেক বলি ছিল বলিরা কইতো এ মিয়া এই উনিশ জনের থেকে সতেরো জন তো আমি একাই মোকাবেলা করব তোমরা সবাই মিলে দুইজনকে ধরতে পারবে না ঠাট্টা করতো মানে এই জাবানিয়াদেরকে নিয়ে ফেরস্তাদেরকে নিয়ে যে এই উনিশ জনকে আমরা রেখে জাহান নাম থেকে চলে আসবো নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ পাক বলতেছে এদের মোকাবেলায় আমি জাবানিয়া রাখছি জাবানিয়াদেরকে ডাকবো কাল্লালা তুতে হু ওয়াস যদ আক্তারে রাসুল কাল্লালা তুতে হু খবরদার আপনি তাদের কোনো কথা শুনবেন না ওয়াস যুদ ওয়াক্তারে আপনি বেশি বেশি সেজদা করেন আর আমার নিকটবর্তী হয়ে যান সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলছে ওয়াসজুদ ওয়াক্তারিব এটা একটার সাথে একটার গভীর সম্পর্ক ওয়াসজুদ ওয়াক্তারিব যত বেশি সেজদা করবেন আল্লাহর তত নিকটে পৌঁছে যাবে সোহান আল্লাহ এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন আকরাব মাহিদুন বান্দা যখন সেজদার অত অবস্থায় থাকে তখন তার রবের একেবারে নিকটে পৌঁছে যায় সোহান আল্লাহ বান্দা যখন সেজদা করে তখন রবের একবারে সামনে চলে যায় সোহান আল্লাহ আর নূর কালেকশন করতে থাকে আল্লাহর থেকে আল্লাহ নূর আল্লাহ হলেন আসমান জমিনের নূর আপনি যত বেশি সেজদা করবেন তত আপনার কপালে হাতে সেজদার সাতটি অঙ্গে নূর জমা হতে থাকে এই আমরা মারা গেলে মানুষ সেজদার অঙ্গগুলোর মধ্যে কি করে দিই সুগন্ধি লাগাই দিই কারণ এগুলো সান কপালের অঙ্গ মানে এগুলা কবরে গেলে এগুলো নূর বিকিরণ করতে থাকবে সোহান কে আমাদের ময়দান এগুলো থেকে নূর বাইরে কারণ এগুলো যত বেশি সেজদা করে তত বেশি আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয় সোহান আল্লাহ সেজদা করবেন সবাই পরে নবী সাল্লা সাল্লাম এই আয়তে কারিমা যখন তালাবাদ করতেন সেজদা করতেন সুতরাং এটা আমরা যখনই শুনবো তখন সেজদা করবো